আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা নতুন দুইটা গাণিতিক সমস্যা সলভ করব তো এখানে আমাদের প্রথম প্রবলেমে বলা আছে যে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং 0.987 atm চাপে তরল পদার্থের 0.802 গ্রামের সম্পূর্ণ রূপে বাষ্পীভূত করায় তা 0.35 লিটার আয়তন দখল করে তরল পদার্থটির আণবিক ভর কত তো আমরা জানি যে আমরা যে আদর্শ গ্যাস সমীকরণটা ব্যবহার করি সেটা শুধুমাত্র গ্যাসীয় পদার্থ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তো এই কারণে কিন্তু আমাদের এই তরল পদার্থের যদি আয়তন দেয়া থাকতো সেই আয়তন দিয়ে আমরা কিন্তু হিসাবটা করতে পারতাম না কিন্তু আমাদের কিন্তু এখানে আয়তন দেয়া আছে বাষ্পের অর্থাৎ তরল পদার্থটুকু সম্পূর্ণ যখন বাষ্পে রূপান্তরিত হলো তখন ওই বাষ্পটুকুর আয়তন কত হয় সেই আয়তনের মানটা দেয়া আছে এই কারণে আমরা এই আয়তনের ব্যবহার করে কিন্তু অঙ্কটা সলভ করতে পারব তাহলে প্রথমে আমাদের দেয়া আছে তাপমাত্রা চাপের মান এবং আয়তনের মান তাহলে এখান থেকে আমরা তাপমাত্রা টি ইকুয়াল টু হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাকে কেলভিন স্কেলে কনভার্ট করলে এটার সাথে টু প্লাস করতে হবে থ্রি সেভেন্টি কেলভিন চাপ পি ইকুয়াল টু দেয়া আছে জিরো পয়েন্ট এবং আয়তন ভি ইকুয়াল টু দেয়া আছে জিরো লিটার তা আমরা এই অঙ্ক সমাধানের ক্ষেত্রে চাপের মানটা এটিএম এককে এবং আয়তনের মানটা লিটার এককে দরকার হয় আমাদের কিন্তু এখানে যেহেতু অলরেডি এটিএম এবং লিটার এককে দেয়া আছে তাই আমাদের এটাকে আর কনভার্ট করার প্রয়োজন হয়নি যদি চাপের মান এটিএম ব্যতীত অন্য কোনো এককে দেয়া থাকতো কিংবা আয়তনের মান লিটার ব্যতীত অন্য কোনো এককে দেয়া থাকতো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে প্রথমে চাপের মানটাকে এটিএম এবং আয়তনের মানটাকে লিটারে কনভার্ট করে তারপরে অঙ্কটাকে সলভ করতে হতো তো এরপরে তল পদার্থের পরিমাণ ডাব্লিউ ইকুয়াল টু মান দেয়া আছে জিরো পয়েন্ট এইট জিরো টু গ্রাম তো এখন আমরা আণবিক ভর এম ইকুয়াল টু কত হয় সেই এম এর মানটা নির্ণয় করব তো আমরা জানি আদর্শ গ্যাস সমীকরণ মতে সূত্র পি ভি ইজ ইকুয়াল টু এন আর টি বা পি ভি ইকুয়াল টু এন এর বদলে আমরা লিখতে পারি ডাব্লিউ বাই এম এন থাকলে সূত্র হচ্ছে ডাব্লিউ বাই এম যেখানে ডাব্লিউ হচ্ছে পদার্থের পরিমাণ এবং এম হচ্ছে আণবিক ভর আর টি এখান থেকে আমরা মূলত নির্ণয় করব এম এর মান তাই এম রাশিটাকে আমরা বাম পাশে নিয়ে যাব এম ইকুয়াল টু হবে ডাব্লিউ আর টি ডিভাইডেড বাই পি ভি এখানে ডাব্লিউ মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট জিরো টু আর এর মান জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান লিটার এটিএম পার মোল পার কেলভিন টি এর মান হচ্ছে থ্রি কেলভিন পি এর মান জিরো পয়েন্ট নাইন এইট সেভেন এটিএম এবং ভি এর মান জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ লিটার তো এম ইকুয়ালটা আমরা মান পাচ্ছি সেভেন্টি ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন ফাইভ গ্রাম পার মোল অর্থাৎ তর পদার্থটির আণবিক ভর হচ্ছে সেভেন্টি ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন ফাইভ গ্রাম পার মোল এটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম অঙ্কের সমাধান তো এখন আমরা দ্বিতীয় অঙ্কটা সলভ করব দ্বিতীয় অঙ্কে আমাদের প্রশ্নে বলেছে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ও ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ টু সিক্স এটিএম চাপে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের ঘনত্ব কত অর্থাৎ ডি বা রো এর মান আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে মান দেয়া আছে তাপমাত্রা এবং চাপের মান এবং গ্যাসের নাম কিন্তু বলা আছে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস তো এই যেহেতু গ্যাসটা উল্লেখ করে বলেছে তাই আমরা এই গ্যাস ক্ষেত্রে কিন্তু আণবিক ভরের মানটা কিন্তু এখান থেকে হিসাব করে পেয়ে যাব তাহলে তাপমাত্রা টি ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাকে কেলভিন স্কেলে কনভার্ট করলে ওয়ান হান্ড্রেড প্লাস টু সেভেন্টি থ্রি কেলভিন ইকুয়াল টু থ্রি চাপের মান পি ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ টু সিক্স এটিএম এবং কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আণবিক ভর এম ইকুয়াল টু হবে কার্বনের ক্ষেত্রে টুয়েলভ প্লাস অক্সিজেনের জন্য সিক্সটিন ইন্টু টু প্রতিটি অক্সিজেন পরমাণুর জন্য সিক্সটিন তাহলে দুইটির জন্য সিক্সটিন ইন্টু টু গ্রাম পার মোল ফর্টি ফোর গ্রাম পার মোল ডি ইকুয়াল টু কত হবে আমরা সেই মানটা নির্ণয় করব তা আমরা জানি সূত্র হচ্ছে আদর্শ গ্যাস সমীকরণ মতে পি ভি সমান এন আর টি কিন্তু এখানে আমরা এই সূত্র ব্যবহার করে কিন্তু সলভ করতে পারবো না কারণ আমরা এন এর মান জানি না এবং আমাদের বলেছে ডি এর মান বের করতে যে ডিটা কিন্তু এখানে রাশি হিসেবে উপস্থিত নেই 
तो डी राशि आनार जो हमें सूत्रता के एक कन्भार्ट करब पिवि इक्ुअल टू हमें लिखते परि एखे कि डब्ल्यू बम आर टी एन एर बदले लिखल कि डब्ल्यू बम जेखने डब्ल्यू पदार्थर परिमाण एम हे पदार्थ आणविक भर तो एम राशिटा के बामपे नहीं जाए यह भाग अवस्था आए बामपे गुण अवस्था पी इन टू एम इक्ुअल टू है और भि राशिटा के डान पास नहीं आसले एट गुण अवस्था छो पियर सी डब्ल्यू बी अर्थात भाग अवस्था चले आस डब्ल्यू बी आर टी एन जान जो घनत्व डेंसिटी जो सूत्र रो इज इक्ुअल टू कि डब्ल्यू बी बा रो दिए प्रकाश ना कर चाहिए डी दिए प्रकाश करते जेको एक दिए प्रकाश कर लेने जो डब्ल्यू बी जो राशिटा ये राशिटार बदले लिखते परि कि डि ते पी एम इज इक्ल टू है डि आर टी तो यह मूलत यह डि एर मानटा निर्णय करब ते डि एर मान निर्णय कर क्षेत्र सूत्र है पी एम बर टी तो हमें एखी राशिगुलर मान बसिए देव पी एर मान हो वन पॉइंट जिरो फाइव टू सिक्स ए टी एम एम बाणविक भर मान फर्टी फोर ग्राम पर मोल आर एर मान जिरो पॉइंट जिरो एट टू वन लिटार एटीएम पर मोल पर कलमिन और एक कन्सटैंट जेटार व्यलूटा क्यों प्रश्न देना था व्यलूटा के मुखस्त कर रखते हैं टी एर मान हम थ्री हंड्रेड सेभनिटी थ्री कलभिन तो डी पेल वन पॉइंट फाइव वन टू इक्ुअल टू वन पॉइंट फाइव वन टू एकक एकक क्षेत्र में जीत डब्ल्यू बी डब्ल्यू एकक हे ग्राम भि एर एकक हे कि लिटार ग्राम पर लिटार हंड्रेड डिग्री सेलसियस तापम्रा वन पॉइंट जिरो फाइव टू सिक्स ए टी एम चापे कार्बन डाइक्साइड गैसर घनत वन पॉइंट फाइव वन टू ग्राम पर लिटार तो आशा करी आज के सल्यूशन दो सबा बुझते पे सबा के असंख्य धन्यवाद भिडियोटी देखार जो